确定是在这儿啊？哇，这是得跳到岩浆里才能拿天鹅步枪啊？应该就在这儿。你是说天鹅谷枪的位置？不，我是说洪荒祖父。洪荒祖父。坟田谷藏地图，其实是一幅精神地图。洪荒祖父就在天鹅谷枪的下面。这么说，你参加三宗会晤，是为了洪荒祖父啊？那边，小心！天鹅谷枪好像在下面。洪祖父和天鳄谷枪放在一个地方，绝对不是巧合。刻意为之的，要得到洪荒祖父，便要先取得天鳄谷枪地图不会有错，洪荒祖父应该就在此处。就能看见。不信，你把那黑布摘下来试试。
经实现了。我也能看见丫头了。你来晚了，明洞。你是洪荒之主的残像。在之前的乱战中，洪荒祖父已然被人取走了。请教洪荒之主，祖父被什么人取走了？祖父已被取走，我留存的时日也不多了，能给你的只有这套紫金盔甲。祖父断不可落入一魔之手，必速将之追回。此处洪荒祖父的事，除了红魔灵，再就是灵囊天之能。难道妖兽来袭？事先我根本不知道。又或者是他亲近之人？辕门弟子当然由我来救了。你们马上去救人吧。待小天醒来，我们立刻前来相助。小天三番五次的救你们，他又不是神仙。穆芊芊，盔甲，谁能穿的？我怎么还没回来？大哥，我有一件事情想了很久了。如果穆芊芊是异魔，那焚天谷藏妖巢那件事情就是他干的。那琳琅天会不会是被冤枉的呀？小严，啊，等抓到穆芊芊，一切都会有个定论。如果琳琅天当真是被冤枉，青竹，你怎么受伤了？刚才被林真拦住，好不容易才摆脱的。但是小雕，他是已经落入穆芊芊之手。你的路，咱们走。这边，快！青竹，你等等，你头上怎么脏了？林动，姑娘家的脸，不能随便摸。穆芊芊，穆芊芊，穆芊芊，怎么又是你？那又怎样？我屡试不爽，谁让你们眼珠永远都吃不到教训？嗯、是谁的麻烦不知道呢？明白吗？穆芊芊勾结异魔，此事关乎辕门命脉。你帮着外人对付自家师弟，还谈什么辕门命脉？我林真，你怎么是非不分呢？穆芊芊若真是异魔，掌教自然会去处置。可是你林青竹闯我辕门，我不能不管。林、啊、竹、啊啊，你快叫林东，快啊，放开我！
愿意听我解释，我就不会落到今天这个样子。你为什么不肯听我解释，让我落到今天这个地步？为什么？是你冤枉了我。为什么？为什么你要冤枉我？不是，不是，是你冤枉了我，不是这样的。就凭你这点功夫，还配做祖父传人？这身紫金甲最适合你，不坚心了。这是穆芊芊的雨灵，大哥
，我不会是把祖父弄坏了吧？<笑>小严，嗯，你真是脱胎换骨啊，长成一方英豪了。母老虎，你就不要再笑我了。我哪里是在笑你啊，我是替你高兴。以前吧，总觉得你是一只萌萌的小毛虎。看看你现在，多威风啊！<笑>大哥，你还是赶快把祖父给收好吧。嗯、欢欢说的对，小严。你已经不是当初的那只黄毛虎了。每一枚祖父，都需要一个能力和品行，能够足够驾驭它的主人。这红黄祖父，是你的。嗯，大哥，这个我不想。你当然行。我再说了，这红黄之主留给你的紫金盔甲。如今，也只有你最合适。啊、<笑>大哥，穆天剑的陨灵，李洛天。被穆千千操纵的，李老天，穆千千已经死了，没有人可以再利用你，你身上的脏东西，总是可以除掉的。林动，我终于想明白了一件事：弱肉强食，一魔吃人，在他们的眼里，那是寻常事。所以，只要人足够强大，人也可以吃掉一魔。成为异魔，才能有无尽的力量。那我要成为异魔，又怎么不可以呢？你们把祖父都拿来，控制祖父。有我林郎天就足够了，不需要祖父这种东西了。林郎天、啊。已经拼力守护山脉，但是恐怕坚持不了多长时间
，你修炼未成，得赶紧离开才行啊！宗主，你关系着除魔大业，千万不能有半点闪失啊！宗主快走，保护祖父。离开道宗雪山，我们还能逃到哪里去？蒋浩师兄。周通师兄，他们的一切都在这雪山之上。倘若爹在，也会护着道宗共存亡吧？我又怎么能给爹丢脸，给师兄丢脸呢？同川，你知道该怎么办了吧？消亡。应宗主就这样迎接老朋友的吗？我怎么不记得？我有投靠一魔的朋友。应师妹，已经不再是应师妹。冰主，如果我没猜错的话，冰主的第三阶段应该还没修炼完成。半吊子的远古八主，拿什么和我斗？你爹？你情郎？哼！可惜呀、啊，可惜，他们都不在这儿。做了一魔，变得这么啰嗦。店主，严师，别来无恙。福师会也来帮道宗了。是啊，不得了，了不得呀！林动的运气好的不得了。他妹妹
也长成一个能独当一面的美女娃娃了。也是，我哥已经上山了，咱们快去接应吧。是啊，会长还在道宗，林郎天实力大涨，不得不防。且慢，太古怪了。怎么古怪了，严师？从浮世绘来了之后，辕门不攻反撤，不好！林郎天果然还留了一手。我,我的确是为了出国，有一天。你一定会明白。情债太多，顾此失彼，两个女人谁生谁死，我来帮你做个决定。完了，他要对付的是九天台星宫。一抹腐化辕门，侵袭道宗，是要杀尽我三宗子弟。太清宫弟子不可再坐以待毙，需奋起还击。所有弟子听令，随我下山，支援道宗。真是尽职尽责的符使啊！只可惜，林动现在忙着英雄救美，顾不上你了。林郎天，你一个人来闯山，未免也太小瞧我们太清宫了吧？太清宫和道宗一向交好，现在应玄子死了，我看沈公主还是一起去陪他喝茶论剑吧。起阵。
先先走一步了。早该听你的话，否则也不会让辕门占了先机。青竹就算一死，也要保师傅平安。不，莲花，你现在要做的，是比拼命更重要的事儿。可知道九天太清宫所传承的门宗之秘吗？弟子不知。在遥远的远古时代，九天太清宫还有一个名字叫太上宫。太上宫。嗯，九天太清宫代代相传，只为守着一个人。等着一个人，你是符使，如果没有你，就不会有真正的辅佐。师父，弟子做不到。太清宫所传承的药医，答应我，保住九天太清宫，保住灵动。要庆祝尚在一日，九天太清宫便如九天银月，永恒不落。
母女都来了，男人呢？男人都跑到哪里去了？留了一群女人，为了胆小如鼠的人，你们都不怕死吗？母女连心，我们又何曾怕过？上一次我以为自己会死的时候，是在焚天谷藏，是灵洞教会了我。什么叫做守护一种东西？可以不畏牺牲，勇往直前。说得好，但是你们在这边拼命，林动却做了缩头乌龟了。这里是九天太清宫，是我们的家，是千山万水支撑我们的一节脊梁。一生，一死，就是我们最后的防线。不像你。终此一生，都无根无家。是冰主东印欢欢，黑暗之殿灵青潭，与九天太清宫会合出魔。人齐了，我就不妨碍你们相聚了。让小老儿折寿啊！方才事急从权，只动用了一点玄冰祖符的力量。冰主修炼尚未完成，现在的我，还只是印欢欢。为什么用祖符？你被灵能天打断了修为，身体受不了的。你不怕又变成白头发的老太婆吗？同川，定道宗弟子留守九天太清宫三日，以防辕门再次来袭。哎呀，是欢欢。听说太清宫风景甚美，既然来都来了，我得去看看。林动，你快看，李郎天又反攻上山了。先前辕门伪装撤离，却阻断了太清宫所有下山的路，我们大家被困在这儿了。黑气顺着水流倒灌上来了，这是林郎天以退为进的诡计。危险，对他太手软了。想去找他拼命吗？他巴不得你现在去。哥，这是林郎天耍的诡计。通往山上的关口都有弟子们把守，他没那么轻易攻上来。你们说的对，我不能自乱阵脚。也是，辕门现在我们不能用功，可我们的人也无法下山，水源也被阻断了，需要尽快想个办法才是。现在宫中情况如何？形势不大好，宫中伤亡弟子众多，受伤的弟子需要日日服用灵药，若不能出宫添置灵药，恐怕拖不了几日。我已经传书召唤黑暗之殿前来援手了。我已经向浮世会弟子发了符印，他们应该很快就到了。道宗弟子也随时待命。若九天太清宫还有来日，定不忘诸位救命之恩。秦主，现在不是客套的时候，大伙儿都身处困境。我们若有来日，太清宫自然会有来日。我们若能自救，那便也救了太清宫，不分彼此。水木天华是无根之水，因异魔的侵蚀而流窜不安。它里面蕴含了巨大的元力，倘若能凝结这些元力
，借助他的力量，或许我们能冲开异魔的黑气，与猿门放手一搏。否则，来再多的援军，与我们被分隔两处，无法汇合，也毫无意义。怎么做才能汇聚人力？呃，我也没有想到更好的办法。师姐，你跟我来。青竹，什么事？师姐，小时候，师父曾无数次讲述九天太清宫的由来。你还记得吗？九天太清宫由远古公主所创，世代传承，府史一致。之前只道是等待祖父传人，如今看来，却是在等待辅祖传人。那你可知，我们为何要守护辅祖传人？九天太清宫所要传承的。是辅祖为传人留下的一道最至关紧要的武学——太上感应诀。此武学能够感受凝结天地原理，是辅祖传人成为辅祖的必经之路。太上感应诀可以凝结水木天华的原力，那我们还怕什么？我，你是担心太上感应诀太过深奥，一时半会儿无法完成修炼吗？修炼，是可以完成的。那你还担心什么呢？这也就是为什么九天太清宫世代只收女弟子的原因。只有符师能够让佛祖传人感应太上，而休息的办法是男女双修。只有你能让灵动感应太上，方可进入乾坤境，成为真正的佛祖传人。如果你跟他男女双修的话，这岂不是要莫名的献出清白之身？为除异魔，保住九天太清宫，身体发肤于我来说，倒算不得什么。难道就没有别的办法了吗？还有别的办法吗？这就是感应太上的口诀吗？这就是九天太清宫所传承的要义。师父，弟子真的不知道应该怎么做，才能不伤害别人。青竹，听说你有办法。这是九天太清宫的武功秘籍，太上感应诀。你说就是这个，是吧，青竹？这就是办法。是谁告诉你？我有办法。是欢欢说的。他让我到这儿来找你。相遇之初，你便心慕林师姐，一心想要接近她
，夜晚我的无心闯入，扰乱了你们的缘分。现在，或许我们可以回到原本的样子。如果最后只有一个人可以拥有林动，那么我希望那个人是你，因为我知道你是真心的喜欢他。你胡说什么？你快放我们出去！易狂欢。我喜欢谁，我跟谁有缘分，不是你说了算。林师姐，你的骄傲和太上感应诀相比，和除魔大事相比，孰轻孰重？欢欢，我求你了，你放我们出去。只有辅祖和辅使在一起，才能感应太上。你们好好把握。欢欢，你回来！现在宫中所有水源都被毒气污染了，我们没有时间了。祖父传人和辅使已经去了水木天华修炼，少则一宿，多则三日。在这期间，我们要派一人下山，冲开一道缺口；一则可以让元勋和我们会合；二则可以让水木天华凝成的元力，就此打开一条破敌通道。否则的话，一抹黑气反噬，我们就只有功亏一篑了。我去！你们都不是辕门战争的对手。严师，嗯，我去对付辕门，最好不过。该做的我都做了，留在这里。我怕，把控不住自己。多加小心。应宗主对九天太清宫的恩德，我无以为报。若日后道宗需要，我甘受驱使。留着吧。先把自己的伤养好了，再想着报恩。也是。让一个小姑娘去担此重任，会不会太残忍了？乱世之中，不分长幼。是，所有弟子都已转移到高处，但是黑气也离山顶越来越近，已经一天一夜了。青竹和林动不会出什么事吧？感应太上因人而异，时间久一些，也在情理之中啊。燕姑娘下山一直没有消息，会不会被困在其中了呀？姑娘打出了缺口，我们的援兵也到了。可是，如果林动和青竹不能及时汇聚水木天华的原力来援救弟子。
只怕这伤亡会很惨重的。愿佛祖有灵啊！青竹，你我曾经立生死，心意相通，又何须双修来证明？只要将我们休息的原力全数散去，打散融合，再各自入体，即是真正的合一。只是这个办法十分凶险。不怕想不到，我们竟会有今日。我也没想到，你可以走到今天这一步。也许，这就是天意。他们的原力正在交汇融合。我没想过会是这样，我以为林东会和欢欢走到一起。原来。在天下苍生面前，个人的生死情缘真的算不了什么金杀绝啊！林东师弟，自从你加入道宗以来，就一直创造奇迹，宗主已经下山开路，元绝也已经集结，你无论如何都要挺住。从天土苍州，师兄弟皆已丧命，唯有你才能再创奇迹，为我道宗报血海深仇。
被异魔彻底侵蚀，三宗已不复存在。但这片天地，终须我们守护，容不得异魔插手。同样的事，数百年前辅祖大人做到，辅祖大人能做到，如今我们也能做到。今日，我们彻底向异魔宣战，请诸位。将消息传遍天下，让这片土地上曾被异魔杀戮伤害的所有生灵，共建诸元同盟，与异魔、与元们一决生死。壮哉诸元盟！壮哉诸元盟！壮哉诸元盟！壮哉诸元盟！壮哉诸元盟！可以淬体了。
吃了袁立仗，他肯定走了。他一个人去送死，那么兄弟当什么了？真以为自己有九条命、啊？这个袁立墙是用吞噬祖父所致，我们的袁立一碰就会被吸回去，根本打不开。那那立东哥他会不会死啊？瞎说什么呢？怎么办？怎么办？我就不信了，我块祖父，碰他一块吞噬祖父，活。老弟，这是干什么？我这兄弟很狡猾，我怕武王殿一个人完成不了任务，所以就过来帮忙。怎么，武王殿不想我来啊？既然是来帮忙，那好。帮我把林栋带回延伸殿，怎么样？武王殿，你一直是我的好伙伴，我怎么舍得看你被林栋伤成这样，不报仇啊？只要还有一口气在，不就够了吗？还有，你看，他这种眼神，魔皇殿下看了会生气。天王殿，天王殿，我怎么舍得你瞎呢？接下来，我还安排了一场好戏呢。好好招待他们，我会好好招待你们。杀杀我，你逼迫他们，走啊，走！
兄弟，果然够义气，还知道“义气”两个字。林动和小时候一样，不愿意和人做兄弟，却愿意和一群畜生混在一起。良心的人，畜生都不如。李良田，住手！青檀，你看到吗？你对我这么狠，我到最后还是听你的。我还记得，这头妖兽是你一点点教育成人，我怎么舍得杀他？可以肆虐人间这么长时间，就是因为我们世人，每个人都是意气用事，凭心意而为，这世上才有了这么多的争斗、拼命、流血。一魔皇此时此刻，最想看到的，就是你这个样子。现在真的没有退路了，没有退路了。压我去见一魔皇。你。
，你得回来。王未死，博玄怎敢先走？真可惜，当年的辅佐和远古霸主，只有你活了下来。不然今天我亲手将你们一个个变成一模，那真是太美妙了。若我师傅在，你怎么可能逃出来？那我现在就把你变成一模吧。青檀，让开！今天这小魔阵，我要让一魔皇再也走不出去。今时不同往日，这破阵伤害不了我。我与当年辅佐比起来如何？魔。终究是魔，岂能与佛祖比肩？你的名字与耻辱同在，又怎么能和我师父相提并论？魔皇，这就是我花了数百年给你准备的降魔阵，恭迎光临。彻底消灭你，唯有一元丹，进入整个阵法之中，才能彻底消灭你的陨灵。你舍得亲手毁了你的元丹？我会亲手把它磨成齑粉，混入整个大阵之中。阴魔皇为你送葬，再疼，我也甘之如饴。
燕城也没有再留下的必要了。你当年杀了我，我要以诚陪葬。我要让整个火焰城的人为我陪葬。前辈。当天有一句话是对的，人的手上不能沾血，沾了就回不去了。我的手上沾过血，有雷族村的，有火焰城的，还有天妖雕族人的。大英雄这三个字，我不配。林度，我答应过你。杀人一事必定给你一个交代。王殿一日不死，就必有后患。杀死武王殿，是我最后能做的了。青竹，如果可以，真想让你看看你爹年轻时纵情洒脱的样子。如果不是被异魔控制，他这半辈子……绝不可能隐姓埋名、缩手缩脚的过日子。娘知道，这不是你爹想要的，却一直不知道能为他做些什么。但是，现在我知道了，福使注定会守护福祖传人一世。生死不离，你是娘的骄傲。爹和娘没有完成的事情，相信你一定会替我们完成的。青志，走吧。
们在争夺卫冕之胎。卫冕之胎是辅佐以精神力所化，只看他们两人谁的意念更强大，谁就可以成为卫冕之胎的新主人。你投靠我，就是为了卫冕之胎。你以为我林狼天会对异魔俯首称臣吗？燕王殿说的对。我们人类为了自己的贪欲，什么都干得出来。你忘了，你也是靠人类的贪欲活着的。不自量力，凡人也妄想染指卫冕之胎，你只会被吞噬。啊、林浪天虽然冷酷无情，可是异魔皇活了上千年之久，经历的事情也更多。我永远是魔，人有时候却不是人。我的心其实很好揣摩，但人的心瞬息万变，根本想象不到到底有多恶。异魔皇，是你害我们兄弟自相残杀，反目成仇。现在我也让你尝尝同类相残的滋味。啊想到人类算计起来比异魔可怕太多了、啊。啊啊异魔皇死在我手上，我现在为小叔报了仇，你总该相信我了吧，林老天，这是最后一次机会了。当然，我做的这一切。就是为了今天，毁了卫冕之胎，你也许还能回头。要回头，当然要回头，不然我怎么会让异魔皇还活那么久？林动。既然一切都错了，那就回到最开始的时候。林天，你别做傻事儿。占有卫冕之胎，你就是下一个异魔皇。做异魔皇有什么不对啊？这一路，我为了除魔。牺牲了这么多，难道不配吗？既然你们这群凡人不明白、不理解，那我就创造一个让你们能够明白的位面。成者生，败者死。在这个新的位面里，我将会成为至高无上的存在。到时候，你还有清谈，就会明白我，尊重我。所谓新的卫冕，你虚构的世界，那只是你的妄想。真真假假，谁分得清楚
。难道你现在所在的位面就是真实的吗？<笑>一切都会回到青阳镇最初的模样。我不再是人人唾弃的恶魔，而是大家都崇拜的英雄。我可以和你，还有青檀，从头来过。不可能！为了杀死一魔，我师父苦等了数百年。这几天死了多少人，你知道吗？没想到你还在为了一己私利做打算。林老天，我告诉你，我们不可能回到过去。这世界上不能再有一魔了。今天开始，你我不死不休。还没有结束呢，林郎天成了新的一魔皇，你还不能撂挑子。现在这个担子就交给你了，师傅让我完成的任务，我已经完成了。对得起你自己的名字，林多。我记得，不求比较，只求无愧。第二道涅槃劫。前辈，多谢了。狗屎运，青檀，你是个好徒弟，可我不是个好师傅，不能再耽误你了。师傅，青檀有黑暗祖父，你可以不死。寂寞了，我要去跟他们团聚了。
起阵吧。等等，青檀还没有回来。青檀说他在铁木林等我们。走了，青檀肯定去找林昂天了。青檀。是吧？你怎么这么傻？为什么到现在还要相信林朗天？八福聚起，我们可以跟林朗天抗衡了，是吗？若不是你们以八福之力加上阳元石矿的能量，我的计划也不会如此顺利。今日我等只为同生，共死之事，还是留给你和异魔吧。相聚，不是更好吗？不管是在哪个世界，我都不会是异魔的兄弟。那你就独善其身吧。你以为我会在乎吗？青阳镇越来越近，开启八福之阵。
，老周从来没有看错过人。把位面之塔给我。那个位面非常美好，不再有争斗，不再有死亡。全天下的人都会服从我。如果是换做你来选择，你会选择被世人仰望，还是被所有人背叛？你想当英雄拯救世界，你换来的是什么？误解、背叛、众叛亲离、血流成河，有意义吗？跟我去另外一个位面吧，在那里，你就是我，我就是你。让大家比以前更好。我永远不想成为你。看来执迷不悟的人是你。很好，我就成全你。哼
为什么？为什么不能回到过去重新开始？为什么？等到了另一个位面，我一定会让你们过得比以前更好。这些世界本来就有无数可能，这一个个位面仿佛经历了一次次生命，让你见到了生活的许多不同的可能。石欢欢，难道我终于闯出了位面之胎吗？一世接一世，犹如永无止境。你怎么跑到这里来了？平淡过，卑贱过，人生百态，尽守无疑。今天是我们大喜的日子。哎、你努力了那么久，终于得到了我爹的认可，答应我们成亲了。我爹同意了。你们一个个都想替他去死，那我就成全你们我现在是不是该叫你林大总主了？林大夫人说什么？快跟上！就是什么？我们大婚已经三年了，可是你似乎总有心事瞒着我。有时候你明明看着我，我却……觉得你在看另外一个人。对不起，欢欢，我让你难过了吗？不，你对我太好了，这种好让我觉得你在害怕，你害怕失去。可我就在你身边啊，你在担心什么？这三年来，每天晚上，我都在做着一个怪梦。梦里有个漫长的故事，有着另外一个林动。有一天，有一种叫异魔的怪物来到了青阳镇，毁灭了那里的一切。
。后来，他教了两个兄弟，一个是活猛虎。叫仙女姐姐，另一个是野丫头，她也叫影皇。还有个兄弟叫琳琅天，可是，别动！怎么了？没，没什么。你刚刚说，那个印欢欢，他和林动也像我和你一样，结为夫妻，地久天长了吗？不不不，当真不是。他们去找林多，历经波折，那个印欢欢。什么冰主？他忘记了关于林动的一切。林动和变成冰主的印欢欢，好像，好像都被林狼天给杀了。您说的那个印欢欢，他那么任性，一定很招人烦吧？怎么会呢？只要两个人能在一起，无论怎样，林动都甘之如饴啊！甘之如饴。你怎么了？这只是一个梦。
欢欢，在那个外面，我们每一次都会错过，还是这里好。不能让你沉沦在这儿，你应该回到真实的位面之中，你有必须承担的责任，那也是我的责任。
境，要放弃你对人世的一切欲望。给这片天地希望，就意味着对自己绝望。林动，应欢欢，就是你的第三道涅槃阶。精神，谁的意念更强，才能成为他的主人？位面里的情形吧。只要你用这位面之态修炼成位面主宰，刚才所见的一切便都可以成真。我终于明白了，佛祖当年为什么没能杀了你。因为未免之态的诱惑确实太大了，所以第三道涅槃劫就是放下自己最终的欲望。
是，也是。离开的时候了。把郑言师去哪？迅速就去哪。没出息！跟在一个男人屁股后头算什么呀？董浩可不能这样的。从今往后，我跟着你，你带着我走。你看你这么有才。我巴不得你就带着我走呢。说实话，我做梦都梦见自己在吃软饭。嘿，那个吃的呀是，我都吃了个碗底朝天了都。这可是你说的，到时候可不准后悔。这辈子，我最后悔的事儿。就是没早点把你从这儿推下去。我一世修为，怎么就不能为了自己放纵一回啊？啊！我得回去一下，这一起五楼的宝贝便宜林东那小子了，亏大了我。你亏？我才亏大了呢！跟你这么长时间，你都没亲过我一下。那我更得回去一下你是要离开我？你已经长大了，所以你要像我爹一样离开我。那不是一回事。这是天府之意。你是继佛祖之后第二个获得天府之印的人。我不想做副总。如果做了副总，你们都要离开我，那我宁愿不要。堂堂五祖，还跟以前一样，是个小孩子心性。五祖，副祖之后再无副祖，你是灵动，你是五祖。嗯。
，吴祖也能再遭危面吗？杨老头，嗯，你说，万千危面当真存在吗？如果存在，那欢欢会不会在另一个位面？你是吴祖，说不定呢，也可以像辅祖那样，利用法术再造一个位面。只不过，如果我那么做了，就会像辅祖当年一样，留下一抹入侵的隐患。嗯，杨老头，你当年说的真对。林龙天一直想当英雄，他以为当英雄就能光鲜悦目，众人臣服。为英雄，但大事者必见心孤独。他根本不是荣耀，而是这世上最可怕、最痛苦的责任。放心去吧，我知道该怎么做